বৃক্কের গাঠনিক এবং কার্যকারক হচ্ছে নেফ্রন এবং প্রত্যেকটা বৃক্কে অর্থাৎ একজন মানুষের একটা বৃক্কে 10 থেকে 12 লক্ষ নেফ্রন থাকে প্রতিটা নেফ্রনের দৈর্ঘ্য 3 থেকে 5 সেন্টিমিটার হয় তাহলে আমরা যদি 10 12 লক্ষ যদি নেফ্রনকে একত্রিত করে ফেলি তাহলে আমরা টোটাল 36 কিলোমিটার বা 22.5 কিলোমিটার লম্বা একটা দৈর্ঘ্য পাবো বিকের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে এখানে মিনিটে কথাটা খেয়াল রাখতে হবে প্রতি মিনিটে 125 ঘন সেন্টিমিটার তরল পদার্থ পরিশ্রিত হয় অর্থাৎ যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেই রক্তের মধ্য থেকে শুধুমাত্র 125 ঘন সেন্টিমিটার তরল মানে তোমার বিক্রিয় তরল একটা গঠন করতেছে বা পাচ্ছে সেইখান থেকে আবার 99% percent অর্থাৎ প্রায় 124 ঘন সেন্টিমিটারই রক্তে ঘন সেন্টিমিটারই তোমার রক্তে ফিরে যায় শুধুমাত্র 1 মিলিলিটার মুত্র তৈরি হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম বুমান সর্বপ্রথম এই বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন পর্যালোচনা করেন এবং এটাকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করেন একটা হচ্ছে রেনাল কর্পাসল এবং অন্যটা হচ্ছে রেনাল টিউবিল বা বৃক্ক নালিকা অল্টারনেটিভ নামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রেনাল টিউবিলের অল্টারনেটিভ নাম হচ্ছে বৃক্ক নালিকা রেনাল কর্পাসল এর আরো দুইটা অল্টারনেটিভ নাম আছে একটা হচ্ছে মালপিজিয়ান কর্পাসল বা মালপিজিয়ান বডি আমরা এটা না একটা পাথ থেকে ছক পাবো সেখানে আরো ডিটেইলসে আলোচনা করা হবে নেফ্রনের অগ্রপ্রান্ত এই যে যে চিত্রটা দেখাচ্ছে মাথার মতো এটাকে মূলত রেনাল কর্পাসল বলা হয় এবং এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে বোমান্স ক্যাপসুল এবং গ্লোমেরুলাস নিয়ে গঠিত অর্থাৎ দেখো হলুদ যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা মূলত বোমান্স ক্যাপসুল বোঝানো হচ্ছে ক্যাপসুল বললে কিন্তু আমরা একটা আবরণ বুঝি কারণ বৃক্কের আবরণকেও কিন্তু ক্যাপসুল বলা হচ্ছে এবং ভেতরে যে ওই যে তোমার রক্তনালী লাল যে গঠনগুলো এগুলোকে মূলত গ্লোমেরুলাস বলা হচ্ছে তাহলে দেখো বোমান্স ক্যাপসুল অংশ যেটা এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু মিলিলিটার আইসাকার এপিথেলিয়াম কোয়েজ দ্বারা গঠিত যদিও আসলে বাইরের স্তরটা আইসাকার এপিথেলিয়াম দ্বারা গঠিত টোটাল দেখো দুইটা স্তর একটা হচ্ছে বাইরে এবং অন্যটা হচ্ছে ভিতরে আমরা পূর্বেই বলে আসছি বাইরে বলতে অলওয়েজ প্যারাইটালকে বোঝায় এবং ভিতরে বলতে অলওয়েজ ভিসেরালকে বোঝায় তাহলে আমরা অন্তপ্রাচীরকে বলবো ভিসেরাল স্তর এবং বাইরের প্রাচীরকে বলবো প্যারাইটাল স্তর অন্তপ্রাচীর এবং এর মাঝখানে যে জায়গাটা তাকে আমরা বলতে পারি ক্যাপসুলার স্পেস ক্যাপসুল শব্দটাই কিন্তু বৃক্কের সাথে রিলেটেড এবং নেফ্রনও বৃক্কের সাথে রিলেটেড অন্ত যে প্রাচীরটা অর্থাৎ ভিসেরাল যে স্তরটা ভিসেরাল স্তর আইসাকার এপিথেলিয়াম না এটা কিন্তু পোডোসাইট নামক এক ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত এবং প্যারাইটাল স্তরটা আইসাকার এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত গ্লোমেরুলাস মূলত অনেকগুলো রক্ত নালীর সমন্বয় এর কারণ হচ্ছে রেনাল ধমনি থেকে অন্তর্বাহী ধমনিকা বা অ্যাফারেন্ট আর্টারিয়োল তোমার বোমান্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে প্রবেশ করে সেগুলো পঞ্চাশ থেকে ষাটটা কৈশিক জালিকাতে রূপান্তর নেয় এবং কৈশিক জালিকাগুলো এক ধরনের রক্ত নালীই বলা যায় তাহলে এই যে যে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি কৈশিক জাল কৈশিক নালী এগুলাকেই কিন্তু মূলত আসলে তোমার গ্লোমেরুলাস বলা হচ্ছে এবং এই কৈশিক জালিকা পরবর্তীতে পরিণত হয়ে মানে রূপ একসাথে মিলিত হয়ে বহির্বাহী ধমনিকা বা ইফারেন্ট আর্টারিয়াল গঠন করে তোমাদের এইখানে অন্তর্বাহী নামটা শুনে তোমরা বুঝতে পারতেছো যেটা প্রবেশ করতেছে বহির্বাহী দ্বারা এটা বাইরে বের হচ্ছে প্রবলেম ইজ তোমরা ইফারেন্ট এবং অ্যাফারেন্টকে মিক্স আপ করে ফেলবা অন্তর্বাহীতে অ আসে শুরুতে এবং অ্যাফারেন্টের শুরুতে আসলে অই আছে ওটাকে অর মতোই দেখো তাহলে কিন্তু প্রবলেম আসলে তোমাদের সলভ হয়ে যায় এবার দেখো ইফারেন্ট আর্টারিয়লের ব্যাস অর্থাৎ যেটা বের হয়ে যাচ্ছে তার ব্যাস অ্যাফারেন্ট আর্টারিয়লের তুলনায় কম হয় এর ফলে সব সময় যখন বাইরের অর্থাৎ ইফারেন্ট আর্টারিয়লে রক্তের চাপ অলওয়েজ বেশি থাকে খুবই অবিয়াস একটা রিজন এখানে দেখো আমি একটু চিত্র এঁকে রাখছি যে খুব বড় একটা পথ এবং সেই পথ দিয়ে যে রক্ত যাচ্ছিল ছোট পথ দিয়ে সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডি আবার যাইতে হচ্ছে তাহলে চাপ খুব সব স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে এবং এই চাপের কারণে আল্ট্রা ফিল্টারেশন ঘটতেছে মনে রাখতে হবে যে রেনাল কর্পাস হলে মূলত রক্তের আল্ট্রা ফিল্টারেশন ঘটে আল্ট্রা ফিল্টারেশনের ফলে বর্জ্য পদার্থ বা পানি এই যে যে বোমান্স ক্যাপসুলের যে স্পেস ছিল ওই বোমান্স ক্যাপসুলের স্পেসে গ্লোমেরুলার ফিল্টার হিসেবে জমা হয় এরপর দেখো বিক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবওয়েল এটাকে প্রধানত তিনটা অংশে ভাগ করা যায় এবং এর দৈর্ঘ্য তিন সেন্টিমিটার লম্বা প্রথমেই আছে দেখো প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা কার নিকটে থাকে এটা মূলত গ্লোমেরুলাসের নিকটে আছে এবং এটা খুব গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবা দেখো আমি চিত্র এঁকে রাখছি যে প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার ভেতরের সাইডে যে কোষগুলা এগুলা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি আনুবীক্ষণিক এক ধরনের আঙুলের মতো অভিক্ষেপ থাকে বা যেটাকে মাইক্রোভিলায়ও বলা হয় এরপর দেখা হচ্ছে হেনলির লুপ বা নেফ্রন ফাঁস 
নেফ্রন ফাঁসকে হেনলির রূপ বলার কারণ হচ্ছে মূলত এটা জার্মান একজন চিকিৎসক সর্বপ্রথম যার নাম হচ্ছে হেনলি তিনি আবিষ্কার করেন এটা ইউ আকৃতির একটা লোক এবং খেয়াল রাখবা এখানে যে বাহুটা নিচের দিকে নিম্নগামী সেটাকে ডিসেন্ডিং বাহু এবং যেটা ঊর্ধ্বগামী সেটাকে অ্যাসেন্ডিং বাহু বলা হয় ডিসেন্ডিং শব্দটা দ্বারাই নিম্নগামী বোঝায় এবং অ্যাসেন্ডিং শব্দর অর্থই হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী তোমাদের প্রবলেম হবে কোথায় যখন তোমাদের প্রশ্ন মানে তোমরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে যে ডিসেন্ডিং বা অ্যাসেন্ডিং বাহুটা তোমরা কোথায় পড়ে আসছিলে যদি খুবই স্পেসিফিক সেন্সে বলতে যাই তাহলে আমরা বলতে হবে যেটা হেনলির লুপ অংশে ছিল এবং আরও স্পেসিফিকলি বলতে গেলে রেনাল টিউবিল তথা বৃক্ষীয় নালিকা অংশে ছিল ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাচায় নালিকা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট তারপরে তোমরা মনে রাখতে পারো যে এটা পাঁচ মিলিমিটার লম্বা হয়ে থাকে এটা এক এক স্তরী এপিথিলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে প্রক্সিমাল এবং ডিস্টাল দুই ধরনের প্যাচায় নালিকারই চারপাশে এক ধরনের কৌশিক জালিকা থাকে যেটাকে বলা হয় পেরি টিউবুলার কৌশিক জালিকা দেখো পেরি বলতে কিন্তু চারপাশে বোঝানো হয় তাহলে এই যে প্রক্সিমাল এবং ডিস্টালের চারপাশে থাকতেছে এই জন্য এটাকে পেরি টিউবুলার এগুলো এক ধরনের টিউব সো পেরি টিউবুলার কৌশিক জালিকা থাকে এদের কাজ হচ্ছে মূলত নির্বাচনমূলক পরিশোষণ নির্বাচনমূলক বলার কারণ হচ্ছে কি সব ধরনের পদার্থ সে পুনঃশোষণ ঘটাবে না এখানে আমরা যে পরিশ্রুত তরল পাইছিলাম বা যে ফিল্টেড ফিল্টেড পাইছিলাম সেটা কিন্তু আসলে সেখান থেকে বেশ কিছু পদার্থ এই কৌশিক জালিকার মাধ্যমে আবারও রক্তে ফিরে যাচ্ছে কিছু পদার্থ যাচ্ছে বলে এটাকে আমরা নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ বলতেছি নেফ্রনের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা তোমার সংগ্রাহী নালিতে যে যুক্ত হয় এবং এই সংগ্রাহী নালি অনেকগুলো মিলে ডাক টপ বেলিনি গঠন করে দুইটা তথ্যই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যুক্ত হচ্ছে সংগ্রাহী নালীর সাথে এবং অনেকগুলো সংগ্রাহী নালী মিলে তোমার ডাক টপ বেলিনি গঠন করতেছে এর পরবর্তীতে যে ছকটা আছে এই ছকটা তথ্যগুলো খুবই কমপ্লিকেটেড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইম্পর্টেন্টও না সো তোমরা এটা স্কিপ করবা